thưa quý vị, chỉ trong vòng chưa đầy 30 ngày mà thiền sư Thích Minh Tuệ, tên thật Lê Anh Tú, sinh năm 1981, đã tạo nên những kỷ lục mà người thường hiếm ai làm được. Thầy Minh Tuệ đã tu khổ hạnh liên tục 6 năm, từng âm thầm đi bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại 4 lần. Tuy nhiên lần này thầy khiến tất cả ngã mũ. Chỉ 26 ngày nổi trên mạng, ngài Minh Tuệ đã làm nên 13 kỷ lục phi thường gì. Thứ nhất, tên thầy Minh Tuệ được tìm kiếm trên Google trong 0,5 giây là 90 triệu lượt tìm kiếm. Thứ hai, chỉ chưa đầy một tuần lễ là người nổi tiếng nhất trên tất cả các trang TikTok, YouTube, Facebook, Viber, Instagram. Tiếp theo là người được chú ý nhất Việt Nam hiện giờ, hơn cả những người nổi tiếng nhất đã lâu năm. Và chưa đầy một tháng mà đã là nguồn cảm hứng cho rất nhiều nghệ sĩ vẽ tranh, ảnh, phim, bài hát, quần áo, may mặt và thơ ca, đắp tượng. Đặc biệt, có một lõi nồi cơm điện mà hàng triệu người phải nhắc đến, rất nhiều kẻ phải run sợ mất miếng ăn. Là người đi bộ khắp đất nước đứng đầu Việt Nam, là người ngủ ngoài trời, nghĩa địa, nhà hoang, hang đá và bị mũi cắn nhiều nhất Việt Nam. Là người ăn xin... À, còn để thưa anh với lại mọi người là à, con là, bây giờ thì cũng nói rõ thôi đó, con thì không phải là... Ờ, sư là thầy gì cả dạ con là một người bình thường đi tập nhưng cũng chưa chứng đạt được cái gì cả dạ con hiểu nhưng mà à. phát nguyện những cái phát nguyện là mình phát nguyện rằng là không có đi học theo lời phật để không có rơi vào đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh nữa dạ. tới phật pháp cũng phát nguyện là tu thành quả vô thượng trên đẳng giác để giải thoát cho mình dạ. à, có ai hữu duyên thì cũng học tập uh, lên đường nhưng mà mình cũng lên đường để uh, noi theo Phật dạy để ừ. làm cái điều đó chứ cũng không có phải là uh, tu để chứng đạt thì chưa đạt được thiền định chưa cái gì cả nhưng mà mình là uh, tập học cái đời sống ba y bát uh, lời Phật dạy đời sống nơi rừng nơi trú nơi núi núi đồi ở nghĩa địa uh, để hoàn thiện cái uh, cuộc sống không có lệ thuộc nữa tất cả mọi cái là đều có nhân quả khi mình biết rồi rồi mình làm những cái điều đó rồi mình để cho mình họ được hạnh phúc mình cũng được hạnh phúc vì những cái ảo mộng đó những cái xấu ác ấy nó họ thường nó không đến với mình nữa dạ, vâng. ờ, mình sống được an ổn không có nối tiếp điều gì mình coi như là được xoa dịu bớt dạ. cho mình rồi giữ giữ gìn giới nữa giữ năm giới cho mình ở nhà sống rồi đấy đừng có sách xanh đừng có trộm cắp đừng có tà dâm đừng có nói láo đừng có uống rượu uống bia đó yeah. tuy là mình giữ không được trọn vẹn cho giờ cho đến trọn đời nhưng mà mình chọn một trong một tháng mình giữ một vài ngày chẳng hạn yeah. ngày 15, 14 hay mùng 1 gì đó nói là ngày hôm nay nguyện giữ những giới này không làm thì có công đức hồi hướng cho những cái sinh vật mà mình sát hại Yeah. hay là khổ não nào đó hay là những cái vị đó thì cũng có cái cách đó để sư làm ờ à, anh làm cái công việc yeah. đó thì nó cũng giảm thấy cái đó là cái chứng ngại của mình yeah. cái, cái chứng ngại để cho mình học tập mà mình biết đấy cho dù hù dọa hay là đánh mình hay là cái gì mình cũng bình bình tĩnh và mình cũng uh, ước nguyện cho họ những cái điều hạnh phúc tới chứ cho dù mình có chết mình cũng không có vì như thế mà mình bỏ cuộc học tập yeah. tập con đường tập học của mình tại vì giờ mình con nó thì không phải là sư là thầy gì cả mình đi tu mình bỏ tất rồi giờ được tốt á thì mình cũng vui vẻ mà được cái cái người ta gây khó khăn cho mình mình cũng vui vẻ mình cũng yeah. đều chấp nhận cho mình không có um, lo lắng hay là mình cũng không có um, uh, sợ sệt cái điều gì hay là không có hối tiếc nữa cũng không yeah. có hối hận là mình đi bỏ như thế này rồi mình không có ai bảo vệ cho mình nữa mình yeah. chỉ có tin vào lời Phật dạy rồi mình làm theo mình học tập để mình con cũng như anh đó ngày yeah. xưa ở đời rồi sắp sanh rồi làm những cái nhiều điều ác rồi giờ đi để bòn chốt công đức với lại hồi hướng công đức để cho những cái nghiệp mình đã tạo ra sửa sửa lại với lại tạo cái điều tốt tốt đẹp để hướng tới một cái tương lai để giải thoát cho mình yeah. với lại có ai hữu duyên thì cùng học tập lẫn nhau cùng đi lên cùng dạ. đều giải thoát cái con đường Phật dạy đều tốt đẹp là cái của con như thế thì có chứng ngại bao nhiêu nữa mình cũng vui vẻ dạ. gọi là tập cái cuộc sống không nhà không chùa không gì nữa để mà chỗ nào cũng mình vui vẻ chứ không có lầm to lầm sạch gì dạ. gọi là mình sống 
hoang dã thiên nhiên để mình đi chỗ này chỗ kia mình xả yeah. bỏ thì mùa mưa rồi con mới ở lại núi sạn rồi đấy ở yeah. lại ở đây để um, tránh cái mưa đó mưa thì đức đức phật dạy là không nên đi ăn cơ mùa mưa xong rồi hãy đi dạ sáng thì buổi sớm mới xuống núi khất thực dạ yeah. xuống đi khất thực khất thực ra. Um, ngày ăn bữa xuống dưới họ cho cái cơm cái xôi hay cái bánh mì gì đó hay là trái cây gì đó rồi dùng xong rồi lên um, uh, sống ở trên này may y áo hay ngồi thiền hay là uh, tu học hay tập học cho mình tư duy những yeah. điều Phật dạy uh, buổi trưa không được dùng quá ngọ từ 6 giờ cho đến 10, trước 10, 12 giờ đó là là được nhưng mà 12 giờ thì thôi không dùng nữa. nhưng mà con thì như trong kinh là toàn là dùng trước ngọ yeah trước cái giờ 12 giờ đó thì sau 12 giờ thì mình không ăn nữa theo kinh thì Phật không nói ăn chay hay ăn mặn ăn nóng yeah. nhưng mà theo khi kinh A à Hàm à, bài kinh số 20 mà gọi là khai giải à, khai giải của phạm chí A à bạc à, kinh A à bạc đó thì lại nói là à, không được ăn thịt để uống rượu yeah. ờ, thì đó là ăn chay thì cái đấy là tùy theo lời kinh dạy thì như thế kinh nha hàm cũng là một bộ kinh gọi là của đức thế tôn truyền, truyền thới yeah. không phải là của ai thì cũng dạy như thế thì nhưng mà ở bây, bây giờ mình nói chuyện chay mặn thì nó không được nữa rồi tại vì giờ như kiểu mà gà với vịt ấy, có yeah. trước hay có sau rồi đâm ra cãi nhau thì um, tốt vị nào như thế nào thì họ như thế mình không có cãi nhau là tôi ăn chay là đúng hay ăn mặn là đúng được yeah. tại vì theo cái um, Uh, nguyện hạnh của họ với lại theo cái nghiệp lực của họ uh, học tập với lại cái phát nguyện của mình yeah. mình ăn chay thì mình uh, ăn chay mà ai ăn mặn thì ăn mặn chứ không có giờ mình nói ra đây đúng sai yeah. tôi ăn chay là đúng hay là tôi ăn chay là sai tại vì giờ bản thân như con đó học vẫn chưa tới tới nơi yeah. tại vì học vẫn chưa xong rồi uh, tại sao họ hỏi nữa là ông ăn chay nhưng mà ông vẫn còn tham sân si À, ờ, yeah. nhưng mà họ ăn mặc họ vẫn tham sân si thì hai cái đều tham sân si thì đâu có gì khác nhau đâu yeah. nhưng mà khi mà họ ăn mặn chẳng hạn như họ nhập được định họ hết tham sân si thì họ lại nói ông ăn chay nhưng mà ông vẫn tham sân si tôi ăn mặn nhưng mà tôi hết thì mình lại không nói được yeah. ờ, khi mà có cái kết quả uh, thuần thục mà khi mà mình đạt được cái thiền định hay trí tuệ rồi thì như quả vị phật rồi thì mình mới nói được yeah. họ mới nghe được chứ giờ chưa có thì đâm ra cãi nhau Yeah. Ờ, tại vì cái kết quả nó không có yeah. nên là giờ theo cái uh, phước với lại um, sở nguyện của họ căn cơ của họ thì ai muốn ăn mặn thì cứ ăn mặn ai muốn ăn chay thì cứ ăn chay ai muốn um, học Phật pháp thì mình hiểu nghe được kinh thì cứ học Phật pháp Phật ấy, thì tất cả mọi cái là đều có nhân có duyên cái yeah. mệnh mệnh chung của cái cô đó hay là cái anh đó chết yeah. uh, tuổi thọ phước báo của họ chết đến đó nghiệp đã tận thì không có trùng không ai bắt được yeah. đến chết là chết còn nghiệp báo phước báo của họ còn thì không ai làm gì được yeah. ờ, tại vì cái, tất cả mọi cái là đều do nhân quả nhân duyên với lệ phước báo làm cái giữ giới cho mình tốt đẹp ở nhà là hạnh phúc nhất cuộc sống mình tìm những cái, cái công việc mà không có rắc rối không có làm ác dẫn đến vừa phải đủ cho mình cuộc sống Um, chi trả uh, vừa phải mình cũng có ở đời cũng có nhiều nghề nghiệp thiện mà đem lại um, vẫn sống ở trong cái lời Phật dạy chánh pháp mà vẫn đem lại cái đời sống cho mình với lại um, cho cha cho mẹ với cho người thân mình chứ không làm cái công việc ác này mình uh, sống là, um, tuy là trước mắt á được cái lợi cuộc sống nhưng mà sau này thân hoại mệnh chung rồi đến khi nghiệp rồi hắn tới rồi um, um, nhiều cái điều không tốt nhân quả nó đến cho mình thì cũng tội đọa đặc yeah. biệt là đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh nữa rồi lại khổ nữa tại vì những cái chỗ mà như quân đội hay công an hay là nhà nước họ cấm thì